欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，为何出圈的总是他？杨子在满是流量的时代，杀出重围的原因找到了。论暑期档霸屏小能手，杨子定在其中。杨子在满是流量的时代，看着演技傍身，今年暑期成了最大赢家之一。提起杨子，不再只是小时候的家有儿女。还有长大后他在的香蜜沉沉烬如霜，和亲爱的热爱的李的表现，就让观众见识到了他扛剧的能力。相信此时此刻最后悔的就是将杨子扫地出门的欢瑞了，因为他的长相不够惊艳和出众，当时在公司里是可有可无的存在。哪怕合约到期了，公司既没有挽留，也没有续签的意愿，可是没有想到。杨子离开的第二天，公司的股份就有大幅度下降。即使没被公司看好，却被业内大咖点名夸赞。对于把用功用心花费到表演上，有颜值、有礼貌、重感情又单纯的人，于何伟印象深刻。点名赞赏的人就是杨子。但凡跟他拍戏的剧组和演员，没有不喜欢他这个氛围担当的开心果。有他在的地方，就有欢乐。可杨子的演艺之路，并没有像他表现出来的那样可观和顺利。从《家有儿女》的第三部开始，被打压、被换掉开始，他都没有放弃过演戏的热爱。哪怕是小角色、临时替代的演出，他都没有放过。正因为这些大大小小的角色历练，让他的演技打下扎实的基础，演技也在不断的提升。这才有后面的接一部戏，爆火一部。当年的《香蜜沉沉烬如霜》仅仅播映一十五分钟，播放量就破亿，总播放量超两百亿。在《亲爱的热爱的》热映时，更是霸榜到无人超越。直到二零二三年的《长相思》，热榜还在不断翻升，很多网友表示，果真打败杨子的只有杨子本人。尤其是在《长相思》里与四位男主的搭戏，他不仅要理清与四位男主的感情线，还要让每一条线都能立得住，这才是他清醒而难得的地方。除此之外，他在生活中与人相处和打交道，就能看出他人缘好在哪里。在近期的一档节目里，谭健次和张晚意玩游戏失败。让杨子选择其中一个人接受惩罚，杨子毫不犹豫地选择了张晚意，原因只是想让第一次参加节目的张晚意多些镜头，哪怕是上节目，他也不忘带新人。杨子作为前辈，他时时刻刻都在用自己的方式帮助他能帮助的人，哪怕只是一面之缘的点头之交。这一点，刘宇宁在直播间里就提到过。杨子跟他并不熟，只是点头见面而已，却给他推荐工作。不管是多大的咖位，还是职场新人，杨子都尽可能的做到一视同仁。从杨子身上，我们看到他对职业的热爱与敬畏，对角色的尊重，对观众的负责。如此努力和优秀的人，值得更多的尊重和喜爱。作为公众人物，他自律上进，阳光正派。他能意识到自己的社会责任，包括对他人的包容和鼓励，对演戏的敬畏与热忱，对国家的热爱和尊敬。这足以证明这人就错不了。其实，作为艺人，无论在何时何地，人品和演技都是王道。杨子在一次次小的角色中锻炼自我，如今已经能独自撑起一部部大女主剧，且获得了令人满意的成绩。从童星到一线大女主，杨子让我们看到了一个艺人的真正蜕变。其出挑而鲜活的演技，让她在娱乐圈里没有代餐。